Hi friends, hello everyone. Good evening. Vlogs. Today, in this video, like this, welcome. Apa, namu kori paad feedback kala nikhe padhiche orla veru, orla thava veru. Kya ita lal karin nikhe thunu nunda, nalla reviews nikhe thunu nunda. Criticism korpon nala thava. Nikhe dalem kya kairingal classification mana nala nikhe orap pattern show. Kya nani kainu oslo trade nala video lal lal. Nde mail ID kodu kono. Apa mail ID lo da nikhe kendo ana dalem feedback kai kote. Nikhe kendo le suggestion nala thava nala nikhe kai kote. Idhe le oru pratyaya topic nikhe nani edit thara nala thava nikhe kai kote. Adha kani Anda kira anda tiru cerita itu ada kandit te, ada nama kita pudi video slot itu ulupet itu nari kita orang payet. Apa dengan lada ni ada guru guru blog sekarang ni orang ni kila. Ini patang kelas ni kita kalau kait terlalu YouTube channel lah. Patang kelas ni kita kalau SSLC patang kelas ni kita kalau base ni terlalu channel lah. Kita umbar dua bishar membentuk perta video ni kita kalau upload ni orang ni. Anda kalau maksimum kita kalau kita share ni kalau lockdown ni orang ni online tuition ni orang ni facility ni orang ni akses ni orang ni kita kalau kita sampai terlalu 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 Pada itu, nama kita channel lebih banyak kerja channel itu pada itu, nama lebih banyak previous kerja custom yang pasti je ikut untuk datuk kawal ada banyak orang, tidak ada orang yang lalu orang lalu ada itu pada ini adalah custom yang pernah dalam broad lalu custom yang pasti ada awal lalu orang ni kalau ni pertama yang kita message ni, jangan terusnya Twitter ni ada kerana kita channel step pada orang ni orang ni step pada orang ni orang ni kalau orang ni terusnya itu subscribe ya, like ya, maksimum orang ni kalau pergi orang ni kalau ni kalau ni kalau ni kalau ni kalau Apam, nama lain nanti kelas le karya yang lain tu baraya. Nanti kelas nama lain dekik nanti biologi ya na. Biologi itu first chapter ana. Nama lain dekik ana itu boleh nanti. Balai resa keramaya satu chapter ana. Biologi itu apa nanya? Biologi balai re. Eni kira ya biologi itu orang bela perta normal. Nanti simple normal. Just orang satu word ini pernah simple ana biologi. Jawa simple ana orang normal normal. Biologi balai resa ana. Karena, nama kita text le orang karya yang lain nallah orang detail le. Nama lain manusia kebaca. Nya lor apa item? Examen ana nallah markus score ana. Assurance taram betul nanti resi ana biologi ana. Apa biologi itu first year pernah, nama kita buat pikir nada. Apa, saya ni pun ini buat pikir ni rezeki nu arah ini nada. Ada screen recording ini, ada satu satu dengan kita upload satu lola video anu anda kiri kiri nada. Apa, anda kau guna anda ni apa macam ni? Alat textbook illa, anda orang baca alkali complaint. Alang kau orang baca alkali baru cerita textbook illa, alah sah textbook illa nu arah ini nada. Apa, anggaran beberapa cerita ini nada. Ini screen recording aku nu ada ni. Saya ni PDF buat cerita parah ini arah ini nala. Ini dah terlalu. Apa, anda korupai itu anda text illa nu lola perasan ini dah terlalu ni lala. Semua orang kiri kahana maksimum share ya. Supporte ya, video ini pernah nonton orang, pernah dengan kita like ya. Apa, nama kita video like ya, kerja. Apa, nama kita biologi ada adit ter chapter noka. Biologi ada adit ter chapter ni perihal mana? Sensation and response. Ini chapter nama kita kod dalam itu pergi kena. Nama kita situ badi kalau ni nampak, nama kita lebih kena sensation kalau madu pola. Ah, orang sensation ada. Orang sabdam nama kita kelakkan tu. Orang nalar orang bahagian bahagian je ini ramana nama kita lekik itu. Ada orang kan nama kita ingat pradikiri kena orang lada. Ini orang chapter nama kita ini ada manusia lakukan tu. Pun, nama kita adit itu chapter lekik ada. Chapter itu orang ramai tu kena dengan adi me textbook le first page le dalam diri kita itu pol tercitra mana. Citra mana ada dengan resagara mana ada citra mana. Kutikal ini dia no mambaram rujuk ini no boleh itu kutik bela obi es mohon kaya kan no macam kutikal parta kutik tena tena ni berita datang kali odi kan no ni kutik orang china tordan seramik kan no pun baru tena ni kan no angin orang pad otte ni agam kasih kalai nama kita ini orang citra telai itu kahana ni itu sahdi kan no Nampak no kamp siap tu lenda anak tu orang kat dalam cerita ni kan? Observe picture children ada tu orang ni semua have a variety of experiences. Nuki, padam sedih kia, padat tu kute gal palat ada tu orang experience gal yang ini tiada neer itu nanti. What are they? Entah ke kering la beri info ikan nanti. Entah ke nampak orang kanan sahdi kena nanti. A child tasting mango, orang kute ini tiada mampu beri beri cikin nanti. A snail withdrawing its body into the shell when it is touched. Orang ochi ni orang kuttit tordan seramik yang bola ochi tordan dagatik, kalangan kalangan shellin dagatik, old valley ini, nama kita kanan, itu sahdi kan orang. Pinnya dan dana nama kita kanan beri, nama kuttigal parta kuttit, ayer sabda orang kita tatkala odi kita kaisen nama kita kanan, itu sahdi kan orang. Ada tel page lain itu nama kita jojir kan. The what are the factors to which children and other organisms respond here? Kutikal macam itu, jiwa jaya orang orang, ini dekat khada orang 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 ni, buat pradikarisi terlalu orang orang ni. Ada tel, sohdim. Ada tel response orang orang ni, ini orang orang ni, taste orang orang ni, buat mambara rujuk ni orang orang ni, balai rujuk ni orang orang ni, mambara mayon orang orang ni, ini orang orang ni, taste orang orang ni, asal tu cedah kari orang orang ni. Dua, touch orang orang ni. Ada ayat, ochi ni terlalu orang orang ni, kutis ramai kimi bol ochi ni, ini terlalu orang orang ni, ramai kimi bocah, shrelly lek gold vali ni, kaya semua kita kanan sahdi kimi. Ada tel point ayat, nama kita itu perayaan ayat betul. 
അവിടെ സൗണ്ട് സൗണ്ടിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് സൗണ്ട് അവരത് കൊട്ടുന്ന കേട്ടിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തത്തകളൊക്കെ പറന്ന് പോകുന്നത് പിന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് സ്റ്റിമുലസ് ആയ വാട്ടർ ആ കുട്ടിയുടെ മുഖത്തേക്ക് വീഴുന്നു വെള്ളം വെച്ച് മുഖം കഴുകുന്നു അതൊക്കെ നമുക്കിവിടെ എന്തായിട്ട് പറയാം ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയാം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ടച്ച് ഉണ്ട് അതുപോലെ സെൻസേഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സൗണ്ട് ഉണ്ട് വിഷൻ പിന്നെ ഇതെല്ലാം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു കണ്ണുകൊണ്ടാണ് കാണുന്നത് സോ അവിടെ കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നൊരു വിഷൻ ദി സെൻസ് ദാറ്റ് ഇവോക്ക് റെസ്പോൺസസ് ഇൻ ആൻ ഓർഗനിസം ആർ കോൾഡ് സ്റ്റിമുലേഷൻ അപ്പം എന്താണ് ജീവജാലങ്ങളിൽ പ്രതികരണശേഷി ഉണ്ടാക്കുന്ന സെൻസസുകളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സ്റ്റിമുലേ ഇപ്പം നമ്മളിൽ ഒരു പ്രതികരണശേഷി ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തിനു സാധിക്കുന്നു അതിനെയെല്ലാം നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം സ്റ്റിമുലേ എന്ന് പറയാം ഡു വി റെക്കഗ്നൈസ് സ്റ്റിമുലേ ഓൺലി ഫ്രം അവർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സറൗണ്ടിങ് അപ്പോൾ അവർ നമ്മളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് മാത്രമാണോ സ്റ്റിമുലസുകളെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് മാത്രമാണോ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചേ ആണോ ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് നമുക്ക് ദാഹിക്കുമ്പം നമ്മൾക്ക് പുറത്ത് നിന്ന് അറിയാൻ പറയും നമ്മളോട് പറയുന്നിട്ടാണോ നമ്മളെപ്പോഴും വെള്ളമെടുത്ത് കുടിക്കുന്നത് നമുക്ക് ദാഹിക്കുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് ഇൻറ്റേർണലി തോന്നുന്നൊരു കാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ സ്റ്റിമുലസ് പുറമേ മാത്രമാണോ നമുക്ക് നമ്മൾ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല നമുക്ക് ഉള്ളിലും എന്തുണ്ട് സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വിശക്കുന്നു നമുക്ക് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാൻ തോന്നുന്നു അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പോവുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വിശക്കുന്നു വിശക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ ഭക്ഷണം എടുത്ത് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സ്റ്റിമുലസുകളെല്ലാം എന്താണ് നമുക്ക് ഇൻറ്റേർണലിയും ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് തരത്തിലും സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മോർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സച്ച് സ്റ്റിമുലസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റിമുലസുകളുടെ കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ശ്വാസം സഫോക്കേഷൻ ശ്വാസം എടുക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ സഫോക്കേഷൻ തോന്നും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻറ്റേണലി തോന്നുക തന്നെ ചെയ്യും പിന്നെ തേസ്റ്റ് ദാഹിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹങ്കർ വിശപ്പ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഇൻറ്റർണൽ സ്റ്റിമുലേക്കകത്ത് പറയാവുന്നതാണ് ഹൗ ഡസ് ദ ബോഡി റിസീവ് സ്റ്റിമുലേ എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തിന് സ്റ്റിമുലസുകളെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു സാധനത്തിന് ശരീരം സ്വീകരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സജ്ജീകരണം എന്ത് കാണും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒബ്സേർ ദ ഇലിസ്ട്രേഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ആൻഡ് ഫോം ഇൻഫറൻസസ് നമുക്കിവിടെ ഒരു ഇലിസ്ട്രേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ചിത്രം നോക്കുക രണ്ട് ചിത്രങ്ങളാണ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അതായത് സ്റ്റിമുലസുകളെ സ്വീകരിക്കാൻ പാകത്തിന് നാക്കിലുള്ള ടേസ്റ്റ് റിസെപ്റ്റേഴ്സോ അതുപോലെ കണ്ണിൽ നമുക്ക് വിഷൻ കാഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിസെപ്റ്റേഴ്സുകളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റിമുലസുകളെ സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള റിസെപ്റ്ററുകളുടെയും ചിത്രമാണ് അവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽ ദാറ്റ് റിസീവ് സ്റ്റിമുല അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താണ് സ്റ്റിമുലസുകളെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അത് നമ്മുടെ നാക്ക് നാക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണിലും ഉള്ള റിസെപ്റ്റേഴ്സുകളെക്കുറിച്ച് കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദേർ ആർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസിൻ്റെ സെൻസ് ഓർഗൻ ആൻഡ് അതർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി ടു റിസീവ് സ്റ്റിമുലേ അപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനേഷൻ പോലെ തന്നേക്കുവാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും സ്റ്റിമുലസുകളെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള സെല്ലുകളെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ റിസെപ്റ്ററുകളുണ്ട് റിസെപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെല്ലുകളാണ് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള സെല്ലുകളാണ് ആ സെല്ലുകളുടെ പ്രത്യേകത അവർക്ക് എന്തിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് സ്റ്റിമുലസുകളെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റിമുലേനെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ള സ്പെഷ്യൽ സെല്ലുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ദ റിസീവ് സ്റ്റിമുല ആൻഡ് ജനറേറ്റ് സ്വീറ്റബിൾ ഇമ്പൾസുകൾ റിസെപ്റ്ററുകളെ സ്വീക റിസെപ്റ്ററുകൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് റിസെപ്റ്ററുകൾ സ്റ്റിമുലസുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നു സ്റ്റിമുലസുകളെ സ്വീകരിച്ച് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എന്നോണം അവരെന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അവർ ഇമ്പൾസുകൾ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു സ്റ്റിമുലസിനെ റിസെപ്റ്റർ സ്വീകരിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ എന്നോണം ഇമ്പൾസുകളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഓർത്തിരിക്കുക റിസെപ്റ്ററിന് ജോലി എന്താണ് സ്റ്റിമുലസിനെ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റിമുലസിനെ സ്വീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്
അപ്പം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മേജർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ നർവസ് സിസ്റ്റം നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ബ്രെയിനുണ്ട് സ്പൈനൽ കോഡുണ്ട് ബ്രെയിനുണ്ട് പിന്നെ എന്തുണ്ട് നെർവുകളും ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കിലോട്ടാണ് ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ടോപ്പിക്കുകളാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് ഈ വിഭാഗത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചാൽ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഡയഗ്രമാണിത് നിങ്ങൾക്ക് ബയോളജിയിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നാല് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം കമ്പൽസറിയാണ് വരച്ച് അടയാളപ്പെടുത്താൻ കാണും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പഠിക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ന്യൂറോൺ ഓർ നെർവ് സെൽ ഈസ് ദ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് നെർവ് സിസ്റ്റം എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി തരാണ്ട് ഞാൻ പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ നെർവ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡും നെർവുകളും ചേർന്ന് അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സെല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെർവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സെല്ലുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് നെർവ് സെൽ അഥവാ ന്യൂറോൺ സോ നെർവ് സെൽ ഓർ ന്യൂറോൺ ഇസ് ദ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് നെർവ് സിസ്റ്റം നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ അതുപോലെ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ന്യൂറോൺ അഥവാ നെർവ് സെൽ ലൈക്ക് ഓൾ അതർ സെൽ ന്യൂറോൺ ഹാസ് എ സെൽ മെമ്പറിൻ മറ്റ് സെല്ലുകൾക്കെല്ലാം ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ന്യൂറോണ് ഒരു സെൽ മെമ്പറൈനുണ്ട് ഒരു സൈറ്റോ സെൽ മെമ്പറൈനുണ്ട് സോറി സൈറ്റോ പ്ലാസ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് സാധാരണ സെല്ലിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ന്യൂറോൺ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സെൽ മെമ്പറൈനുണ്ട് സൈറ്റോ പ്ലാസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അനലൈസ് ദി ഇലുസ്ട്രേഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആൻഡ് ടാബ്ലേറ്റ് മെയിൻ പാർട്ട് ഓഫ് ന്യൂറോൺ നമുക്കപ്പം ഒരു പടം തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ചിത്രം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ന്യൂറോണിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ ഒരു ന്യൂറോൺ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓരോ പാർട്ടിൻ്റെയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഓരോ പാർട്ടും എന്ത് ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ന്യൂറോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോണിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ടിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നോക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത് ഏറ്റവും അറ്റത്ത് ഈ ചുള്ളിക്കമ്പ് പോലെ നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചുകളാണ് അതിൻ്റെ ഓരോരോ ബ്രാഞ്ചുകളാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഡെൻട്രൈറ്റ് എന്താണ് എന്താണ് ഡെൻട്രൈറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊരു മരത്തിൻ്റെ ചില്ലയായിട്ട് കണക്കാക്കാം ചില്ലയിൽ ചെറിയ ശിഖരങ്ങളാണ് ഈ ഡെൻട്രൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ചില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാന ഭാഗമാണ് അതിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ഡെൻട്രോൺ ഏതാണ് ഡെൻട്രോൺ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പടം കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലോട്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡെൻട്രോണാണ് അത് അപ്പോൾ ഡെൻട്രോണിൻ്റെ പാർട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻട്രോണിൻ്റെ തന്നെ ചെറിയ ശിഖരങ്ങളാണ് ഡെൻട്രൈറ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ഡെൻട്രോൺ ഡെൻട്രോൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് എന്തിന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡെൻട്രൈറ്റിന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ഡെൻട്രോൺ ഇനി അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പാർട്ട് ദാറ്റ് റിസീവ് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ന്യൂറോൺ തൊട്ടടുത്തുള്ള ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് ഇമ്പൾസുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതായത് ഓരോ ന്യൂറോണുകളിലൂടെ കടന്നു കടന്നാണ് എന്ത് പോകുന്നത് ഇമ്പൾസുകൾ പോകുന്നത് അപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ന്യൂറോണിൽ നിന്നും ഈ ന്യൂറോണിലോട്ട് ഇമ്പൾസ് വന്ന് കയറുന്നത് ഏത് വഴിയാണ് ജെൻട്രേറ്റ് വഴിയാണ് സോ എൻട്രി പോയിന്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം വിശേഷിപ്പിക്കാം തൊട്ടടുത്തുള്ള ന്യൂറോണിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ ന്യൂറോണിലോട്ട് കയറുന്ന ഏത് വഴിയായിരിക്കും ഡെൻട്രേറ്റ് വഴിയായിരിക്കും ഫംഗ്ഷൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ഡെൻട്രോൺ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ഡെൻട്രോൺ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് പാർട്ട് ദാറ്റ് റിസീവ് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ന്യൂറോൺ തൊട്ടടുത്തുള്ള ന്യൂറോണിൽ നിന്നും ഇമ്പൾസുകളെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് ഡെൻട്രൈറ്റ് അടുത്ത നമ്മൾ നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ മെയിൻ ശിഖരം അതാണ് ഡെൻട്രോൺ അതിന് പെക്കുലാരിറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം ഷോർട്ട് ഫിലമെൻറ്റ് ഫ്രം സെൽ ബോഡി സെൽ ബോഡിയാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ ഭാഗം ഈ അമീബ പോലെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വലിയ പോഷൻ കണ്ടോ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സെൽ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റോൺ എന്ന് പറയാറുണ്ട് സെൽ ബോഡി എന്നാണ് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പേര് ഈ സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ
അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെൽ ബോഡി വരെ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇമ്പൾസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാരി ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം സെൽ ബോഡി ടു ഔട്ട് സൈഡ് അപ്പോൾ സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇമ്പൾസുകളെ കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ള ജോലിയാണ് ആർക്കുള്ളത് ആക്സോണ് ഉള്ളത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് നമ്മൾ ആക്സണേറ്റ് എൻ്റെ ഫങ്ഷനാണ് പറയുന്നത് ആക്സണേറ്റ് ഇവിടെ വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആക്സണേറ്റ് ഏതാണ് ഇതാണ് ആക്സണേറ്റിൻ്റെ പോർഷൻ ഈ ഒരു പോർഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഈ പുറത്തോട്ട് വരുന്ന പോർഷൻ്റെ ശിഖരഭാഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ആക്സണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ആക്സോൺ ഈ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആക്സോണിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചുകളാണ് എന്ത് ആക്സണേറ്റ് ക്യാരി ഇമ്പൾസസ് ടു ദ സിനാപ്റ്റിക് നോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ശിഖരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്തായിട്ട് ഓരോ മുത്തുകൾ വെച്ചേക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടുരുണ്ടിരിപ്പുണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിനാപ്റ്റിക് നോ എന്താണ് ഈ ഉരുണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിനാപ്റ്റിക് നോ അപ്പം ഈ സിനാപ്റ്റിക് നോബിലേക്ക് ഇമ്പൾസുകളെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ജോലിയാണ് ആർക്കുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ആക്സിനേറ്റിന് ഉള്ളത് അടുത്ത് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനുള്ള ഭാഗം സിനാപ്റ്റിക് നോബാണ് ഏതാണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ഈ ഉരുണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗം അതാണ് ഇത് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ടിപ്പ് ഓഫ് ആക്സണേറ്റ് ആക്സണേറ്റുകളാണ് ഇത് അവരുന്നു ഈ ആക്സണേറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്തുള്ള ഭാഗമാണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് അതാണ് ടിപ്പ് ഓഫ് ആക്സണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്രിറ്റ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആക്സണേറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ജോലി അവിടെ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇമ്പൾസുകൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ന്യൂറോണിലോട്ട് പോകണം പക്ഷേ അവർക്കിടയിൽ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് പോലെ കാണും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ ഉരുണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് അത് അവിടെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പേരാണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ആ സിനാപ് സോറി സിനാപ്റ്റിക് നോബ് അല്ല അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പേരാണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അപ്പോൾ ഈ സിനാപ്റ്റിക് നോബാണ് ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിലൂടെയാണ് ഇമ്പൾസുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ന്യൂറോൺ വരെ ഒഴുകി എത്തുന്നത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സിനാപ്റ്റിക് നോബിൻ്റെ ജോലി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫങ്ഷനായിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് സെക്രേറ്റ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ന്യൂറോൺ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനി ആക്സൺ ഓഫ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ന്യൂറോൺസ് ആർ റിപ്പീറ്റഡ്ലി എൻസർക്കിൾ ബൈ മൈലി അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ പടത്തിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആക്സൺ അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആക്സൺ ഈ ആക്സനും ചുറ്റിനും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കവറിങ് വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി കവറിങ്ങുകൾ വരുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയിരുന്നു ശ്വാൻസൽ എന്നാണ് ആ വരുന്ന കവറിങ് പോർഷനെ പറഞ്ഞ പേര് ശ്വാൻസലിൻ്റെ ജോലി എന്താ എൻസർക്കിളിൻ്റെ ആക്സൺ നമ്മുടെ ആക്സനും ചുറ്റിനും ഒരു കവറിങ് പോലെ നിൽക്കുക എന്നുള്ള ജോലിയാണ് അപ്പം അതിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ആക്സൺ ഓരോന്നിനും ചുറ്റിനും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചുറ്റി ചുറ്റി നിൽപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കവറിങ്ങിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് മൈലിൻ എന്താണ് മൈലിൻ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും മൈലിൻ ഷീറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ മെമ്പറൈൻ കണ്ടെയ്നിങ് ലിപ്പിഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് അതൊരു മെമ്പറൈൻ ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ലിപ്പിഡ്സ് ഉണ്ട് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് മൈലിൻ ഷീറ്റ് ഈ ചുറ്റി വന്നേക്കുന്ന ഈ കവറിങ്ങളെ മൊത്തം വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് മൈലിൻ ഷീറ്റ് അനലൈസ് ഇലിസ്ട്രേഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കി വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ പടം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്വാൻസല് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഫുൾ കവറിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ശ്വാൻസല് ഇതിലുള്ള ഓരോരോ ചെറിയ ചെറിയ കവറിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൈലിൻ ഷീറ്റ് നടുക്കളി മഞ്ഞ നിറത്തുള്ള ഭാഗം ഏതാണ് ഇതാണ് ആക്സൺ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് മൈലിൻ ഷീറ്റ് അനലൈസ് ഇലിസ്ട്രേഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മൈലൻ ഷീറ്റ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ എ നോട്ട് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഫിലോ അപ്പോൾ മൈലൻ ഷീറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന് ഇത്ര എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്